Tudo certo. Vamos começar? Vamos lá. Espera aí um tá segundo. Bom. Só um segundinho, por favor. Ok? Ok. Ok, Marcelo? Ok. Olá, muito Olá. boa tarde. Primeiro, o nosso muito obrigado pela presença dos nossos associados Abra, assim como a presença e apoio dos nossos patrocinadores. Sejam todos bem-vindos para mais um evento especial dentro do Abra na web. O tema sempre relevante e envolve diretamente o setor de reciclagem animal. A Abra está comprometida com a difusão de inovações e tecnologias que contribuam com o crescimento do setor. O evento de hoje é dedicado ao projeto Eurocontrol 4.0, uma iniciativa das parceiras Abra, Eurotech Nutrition, Patense, e Instituto de Apoio à Inovação, Incubação e Tecnologia, Inaitec. Os convidados especiais desta rodada falarão sobre o desenvolvimento e objetivos da implementação do Eurocontrol 4.0, premiado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, na categoria 3 do programa Agro 4.0, em dezembro de 2020. A União de Esforços e Conhecimento Técnico da Abra, Eurotech Nutrition, Patense e Naitec, promete melhorar a rotina das indústrias do setor. O Eurocontrol 4.0 é uma plataforma online que rastreia e monitora remotamente todo o processo de aplicação de aditivos voltados para a nutrição animal. Primeiro, então, convido o presidente do Conselho Diretivo da Abra, Pedro Bittar, para, em nome de todos os nossos associados, dar as boas-vindas aos palestrantes e associados presentes. É, boa tarde a todos. Eu queria, primeiro, cumprimentar os palestrantes, o doutor Marcel da Abra, o Vitor da Patense, o vice-presidente da Abra, o Diego da Inaltec, o Thiago da Eurotec e o Guilherme também da Eurotec. É uma satisfação muito grande a gente estar tá fazendo esse Web Abra e, e contar com a participação de, de pessoas com tamanho conhecimento aí para engrandecer e disseminar o conhecimento a todos nós. Queria agradecer também os nossos patrocinadores, a Dubs e a Eurotec, é, que sempre junto conosco, os associados presentes, a diretoria presente, e que Deus os ilumine. Vamos em frente. Tá certo. Muito obrigado, presidente do Conselho Diretivo da Abra, Pedro Bitar. Neste momento, eu convido, então, o patrocinador Abra, Carlos Brito, do Departamento Comercial da empresa Dubs do Brasil, para suas considerações. Boa tarde a todos. É, primeiramente, é um, um prazer poder participar desse Abra na Web, mais um Abra na Web. É, ainda mais aí falando de indústria 4.0, tecnologia. A gente gosta muito disso, a Dups aposta muito nisso, é um dos nossos pilares hoje, que é a parte de automação, tecnologia. Então, vamos aprender aí bastante também com o pessoal. E quem tiver dúvidas, ou se a gente puder contribuir alguma coisa aí com relação a equipamentos, né? de A a Z aí, de gestor, prensa, moinhos, secadores, né, o pessoal que nos conhece aí, quem não, quem não conhece, mas quiser bater um papo sobre isso, também fique à vontade de entrar em contato comigo aí, a gente bater um papo. Um abraço a todos e um, um bom Abra na Web. Ok, muito obrigado pelas considerações, agora eu transfiro então o comando do evento do Abra na Web para o gestor de mercado interno, Marcel Porto e Castro, que vai apresentar os nossos convidados de hoje. Perfeito, obrigado, Lara. O Lara já fez a abertura aí e comentou sobre o projeto, né, que foi premiado pela BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 
Foi um projeto que contou com o apoio do Ministério da Economia, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós fazemos, a Abra faz parte de um grupo proponente, o grupo é formado pela Abra, Eurotec, Patense e Naitec, cada um com funções bem definidas dentro desse projeto. Então, a Abra é uma entidade parceira que tem como função fazer a difusão dessa tecnologia, né, a difusão de, de soluções tecnológicas. A Eurotec, que é a provedora de soluções, que é quem fornece essa tecnologia, quem detém o conhecimento dessa tecnologia. A Patense, como empresa usuária da tecnologia. E o Inaitec, que vai validar os dados uh, desse projeto. Uh, pode passar, por favor, Rafael. Uh, vocês já sabem... E... A Abra é uma entidade que representa as empresas de reciclagem animal do Brasil. Hoje nós temos 208 indústrias associadas. A Abra é membro da WRO, que é a Organização Mundial de Reciclagem Animal. A Abra promove, promove diversos cursos de capacitação para o setor. Tem alguns já consagrados, aí, como o ATQ, a Abra, que aqui tem qualidade, que já capacitou mais de 400 pessoas, mais de 150 indústrias já participaram desse curso. A Abra hoje está presente nas cinco regiões do país e como a nossa função é difundir a tecnologia, difundir uh, essas soluções que podem ser aproveitadas para todo o setor, para todas as indústrias de reciclagem animal, nós fazemos hoje esse Abra na web. Pode passar, por favor. Hoje vão falar para nós sobre a participação deles no projeto e sobre essa tecnologia, sobre essa solução, o Guilherme, da Eurotec, que vai fazer a primeira apresentação. O Tiago vem logo em seguida. O Vitor vai falar um pouco dos resultados que já foram obtidos com a implementação da tecnologia. Já são sete meses que a tecnologia está sendo implementada na indústria de rações patense. E o Diego vai finalizar falando um pouco sobre a validação de dados e o papel do Inaitec no projeto. Tiago, pode projetar a apresentação de vocês, por favor, e eu convido agora o Guilherme Vieira para falar um pouco sobre a Eurotec. E agora... Estão visualizando aí, Marcelo? Sim, Tiago, pode colocar modo apresentação, por favor. Não está no modo apresentação? A gente, a gente tá consegue ver a, a tela de controle. Isso. Eu? Hum. Para mim, está no modo tá apresentação. Está compartilhando a tela de controle. Você tem que compartilhar a outra. Ah, tá aí tá você. Agora é. sim. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela, pela oportunidade. Nós somos uma empresa que temos 27 anos, mais ou menos, no mercado, trabalhando com muito foco no rendering, quando eram graxerias. Esse caminho é um caminho bem longo e trabalhoso, mas com muita satisfação. Hoje somos uma empresa que acredito que ha podido acompanhar as demandas do mercado, tanto em produto como em qualidade, certificações, sempre estar acompanhando para estar nos novos tempos que os mercados internacionais exigiam. E... Pode ir passando. Ou me dá que eu passo. E... Estamos com uma expansão em, em outros países, como também dentro do Brasil, onde já estamos em 14 estados, em mais de 180 cidades. Em, acredito que são umas 300 fábricas ou mais. E, o Tiago me está ajudando a passar o slide, mas está meio lento. Tá? Eu acho que não vai durar. É, vai passando aí. É, diversas empresas que atendemos, que temos muito orgulho de atendê-las há muitos anos. Tem empresas aí que a gente trabalha com eles mais de 20 anos em forma ininterrupta. Isso nos permitiu crescer, nos permitiu pensar. 
Eh, y dentro de todo lo que fuimos desenvolviendo, hace unos siete años comenzamos a, con una idea de cómo monitorar remotamente eh, la aplicación de nuestros productos para eh, mantener el espíritu proactivo de la empresa. Porque cuando se habla de monitorar, eh, parece una palabra fácil. El problema es realizar ese monitorar en tiempo real y, mucho más desafiador aún, esté respuesta para la información que va a llegar. Porque cuando la gente no se entera de los problemas, fica fácil. Cuando la gente se entera de los problemas y en tiempo real, no decimos que tenemos que tener cosas muy largas con gente con mucha vocación de servicio, que no tienen sábado, no tienen domingo para asistir a un cliente. Entonces, ese fue el gran desafío del monitoramiento remoto. Y hoy sí tomó cuerpo, se llama Eurocontro 4.0. Acompañó los últimos años todo este desenvolvimiento de tecnología. Y somos muy gratos a Abra, que ya hicimos tantas cosas con Abra. En este momento nos tenemos presente el presidente de la Organización Mundial de Rendering, que es Lucas, evidentemente porque Abra tiene una visibilidad mundial que permitió que le posa atingir esa meta, nos representando a todos. Y con las industrias patentes que nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos una amistad enorme, eh, hemos podido eh, desenvolver un poco más este Eurocontro para transformarlo en lo que sería un inicio de inteligencia artificial dentro de un render. Y en ese camino estamos. Le voy a dejar la palabra con Tiago, que va a explicar el sistema de dosaje de Eurocontro. Eh, al final vamos a, vamos a llegar a resultados que son maravillosos. Y de hecho, con José Tiago ahí, para que explique un poquito de qué se trata. Vamos lá. O sistema Eurocontro 4.0 ele hoje está diretamente ligado com o conceito da internet das coisas, hoje muito difundido, né? E para quem não conhece, a grande maioria aqui eu sei que entende muito de internet das coisas, né? Mas falando do nosso dia a dia, hoje com um dispositivo conectado na internet, você consegue ligar seu carro, você consegue, o carro obviamente também tem que estar conectado na internet, né? você consegue ligar o condicionado do carro, você consegue ligar o condicionado da sua casa, você consegue até ligar forno elétrico se está conectado na internet. Né? E na indústria é, a situação é, é similar, hoje é uma tendência mundial que todos os maquinários da indústria passem também a estar conectados na, na internet, né? E, e que nós possamos é, ter dados de, desses maquinários em tempo real, assim como é, desde que cada, cada profissional, né, cada pessoa que tem acesso à sua credencial também possa intervir sobre, sobre essa máquina. Né? No, no nosso caso, nós, nós trabalhamos com um sistema de dosagem, né, que todos os nossos sistemas hoje nesse formato 4.0 é, que temos instalado hoje no Brasil é, são são buscam justamente esse controle remoto e monitoramento de, desse, de todos esses pontos de aplicação seguindo e qual é a base desse sistema né a, a conectividade é, o, é, a, é a primeira de todas né onde você consegue, a partir de qualquer dispositivo que esteja conectado na internet, consiga também intervir na bomba dosadora é, lá que está localizado no cliente. Né? Você consegue determinar a, eu, é, a produção dessa, de, desse momento, esse determinado lote, eu vou produzir para um cliente localizado na China, por exemplo, e eu preciso aumentar a quantidade de PPMs de, de, de princípio ativo de determinado antioxidante, então eu já intervenho na dosagem é, direto do meu, do meu celular, por exemplo, ou de um computador, enfim, qualquer dispositivo que esteja conectado na internet e, é, e com sua credencial. Né? 
Nós temos o um monitoramento de todas essas informações, tá? O sistema, além de você poder controlar e monitorar remotamente, ele já faz correções automáticas, buscando sempre atingir o setpoint que você determinou. O que isso significa? Por exemplo, você possui uma, uma bomba dosadora e essa bomba dosadora tem um setpoint de, por um exemplo, 100 mililitros. E por, por um determinado motivo, essa bomba cai, cai o rendimento dela. Ela estaria trabalhando em uma velocidade de, de 30 Hz, um exemplo, e cai o seu rendimento, ela precisa acelerar para atingir o mesmo, o mesmo set point de dosagem. Ela, a bomba ela vai fazer essa correção e ela vai mandar uma notificação para todas as, as pessoas que, que estão cadastradas no sistema, envolvidas no processo, para que possam tomar uma ação sobre aquela a, a informação passada de uma manutenção preditiva. Né? E nisso te traz, além de segurança, né? vamos dizer, da, da aplicação correta, uma precisão de dosagem enorme. Né? Você hoje tem um controle do processo é, muito maior do que nós teríamos há 10 anos atrás. A bomba, como comentei, né? ela, ela vi, é, tem seu, seu funcionamento constantemente verificado, e o sistema ajusta a sua velocidade para que ela sempre atinja a dosagem correta. Se não atingir, ela vai mandar um, um, um e-mail, uma mensagem para todos os envolvidos, dizendo que precisa atuar imediatamente sobre aquele ponto. né? Assim como se tiver qualquer ajuste, nós citamos 20%, mas dependendo do caso, pode, podemos até fazer um ajuste menor que 20%, pode ser 5%. É, que a bomba tenha que fazer um ajuste na sua velocidade de trabalho também será avisado para que se tome uma <risos> nós o nosso sistema além de todos esses benefícios você consegue fazer a supervisão, a supervisão do processo em tempo real você consegue olhar em tempo real os sete pontos que estão sendo aplicados você consegue verificar os pontos que estão sendo aplicados você consegue identificar se tem algum alerta na, na tela de supervisão, enfim, hoje tudo em tempo real é, você consegue fazer através desse sistema Euroconto 4.0 disponibilizado hoje na indústria de reciclagem animal. Nós temos um monitoramento do, do estoque, né, de nosso estoque localizado no, nos clientes, né? então nós conseguimos monitorar o estoque em tempo real, assim como o histórico da, da movimentação do tanque, né? Ou seja, nós conseguimos acompanhar o a velocidade e o tempo que é, que tá que está levando para consumir esse esse produto, né? E além disso, também é possível determinar set points de reabastecimento. Ah, por exemplo, o tanque do, do de antioxidantes se atingir um nível de mil litros ele já vai avisar imediatamente a, o comprador ou o supervisor da, da planta que necessita de um reabastecimento, por exemplo. Né? Nós temos a rastabilidade total no que se refere ao que está sendo aplicado tá? e, você, e você consegue tirar relatórios de consumo é, independente do, do prazo. É, que você, que você deseja, por exemplo, ah, eu quero tirar um relatório de consumo do antioxidante do, do dia 20 de janeiro da 1 hora da, da, da tarde às 3 da tarde, por exemplo, vamos dizer que isso seja um lote da planta, né? Esse, perdão pessoal, deixa eu, deixa eu tirar aqui o meu... Vou Somente uma. Então. É, nós conseguimos verificar, é, por exemplo, eu emito um relatório da uma da tarde às três da tarde, vamos dizer que isso seria um lote, eu vou ter exatamente o consumo de antioxidante, ou antissalmonela, ou qualquer outro aditivo 
provido pela Eurotec, né? você vai saber exatamente a quantidade que foi gasta naquele lote e você vai conseguir fazer o comparativo do que foi aplicado por tonelada. né? Então, o sistema provê isso por ponto de aplicação ou por linha de produção, enfim, de diversas maneiras para que você consiga visualizar isso da maneira da melhor maneira possível. Tá? É, deixa eu seguir aqui. Aqui, por exemplo, é um relatório que eu tenho por bomba, por ponto de aplicação, né, é, em, em um cliente nosso, e você consegue visualizar o tempo de atividade da, de cada bomba, assim como consume litros ou consume quilos. É, isso você consegue ter uma, um prognóstico real da, da, da produção, né, porque o que, que acontece? É isso. Sempre nós que vivemos na, na, na questão de dosagem, indústria de reciclagem animal há bastante, bastante anos, né? sempre foi uma dificuldade nós termos o correto dimensionamento do, do quanto passa de material em determinado ponto de aplicação. Ah, por exemplo, eu possuo um helicóide que transporta farinha de vísceras por silo. Ah, eu pergunto para o supervisor, ah, lá passa duas toneladas hora. Porém, quando nós vamos verificar o tempo de atividade que fica realmente ligado àquela, àquela rosca transportadora, aquele helicóide, nós verificamos que aquela informação é muito diferente, tá? podendo ser superior ou inferior. E você pode estar tá ou jogando produto literalmente fora, né? ou você está dosando menos, tendo uma proteção menor e correndo o risco de ter uma carga devolvida até numa exportação, né? Então, a questão de ter o correto dimensionamento do, de seu processo produtivo é uma preocupação muito grande para que a gente tenha uma melhor dosagem possível e a, a curada de todos os aditivos, né? Aqui é um, uma tela onde nós conseguimos intervir diretamente na bomba dosadora, né? Que é, nós clicaríamos em cima da, da gotinha ali da bomba, eu não consigo fazer isso aqui na apresentação, mas quem tiver um interesse depois no sistema eu, eu apresento uma situação real. Nós conseguimos clicar aqui sobre o comando de troca de dosagem, a gente insere o um valor de dosagem, você já consegue verificar que é alterada a dosagem no, no mesmo instante. E além disso, ele, ele gera... Um, uma tag de informação, né? ele gera um relatório, depois você vai gerar um relatório, você vai saber exatamente quando houve a alteração daquela dosagem, quem alterou, então você vai sempre a estabilidade, por exemplo, eu, eu, eu deveria ter dosado uma quantidade X num, num produto que seria exportado para o Vietnã. E se não houve alteração, você vai verificar no sistema e se houve de maneira incorreta, você também vai conseguir visualizar isso no sistema e saber exatamente o responsável pela, pela ação. Tá? Isso o sistema hoje faz e é muito completo nesse quesito. Tá? Aqui, é um relatório, aqui é um gráfico de consumo, né? Ali a gente, é, antes eu mostrei os relatórios de uma maneira bruta, né? Mas aqui, é, gráfico sempre ajuda nós visualizarmos a informação de uma maneira mais agradável, né? E aqui nós conseguimos visualizar no lado esquerdo né, do, do seu monitor, você consegue ver um consumo absoluto de determinado produto e você quando seleciona ele para o lado direito, você vai conseguir visualizar o quanto daquele consumo absoluto se destinou para cada linha de produção. Então, você consegue determinar exatamente o, qual o seu esforço, qual o seu investimento que você está tendo por linha de produção. Você consegue ter uma estimativa de custo, de investimento por linha e por produto. Aqui são gráficos de, de, de bomba de ligada, né? você consegue visualizar, bater o olho e você já visualizar se houve ou não alguma divergência do que deveria ter ocorrido em campo, né? Por exemplo, determinada bomba deveria estar ligada e não esteve ligada durante o dia. Esse gráfico que eu acho muito interessante, que ele é um gráfico que você consegue visualizar o que está acontecendo 
hora a hora no seu processo produtivo. Você consegue, cada ponto daquele ali, é, ele, é, ele representa o consumo de uma hora de cada, de cada bomba, de cada ponto de aplicação. O que significa? Você consegue acompanhar exatamente como está sendo a sua curva de, de produção também. Né? Se, se a sua dosagem é constante, vamos dizer, se você não altera o set point de dosagem, você vai conseguir acompanhar exatamente o que está acontecendo no seu processo produtivo e, e comparar com a sua realidade. E, além disso, é um gráfico muito responsivo. Eu consigo selecionar, eu desejo olhar só o ponto de aplicação número 10. Eu vou visualizar só o ponto de aplicação número 10. Eu consigo escolher, comparar o número 10 com o número 9, por exemplo, porque eu, quando doso antioxidante, eu devo dosar anti salmonela. Eu consigo comparar exatamente o tempo que cada um ficou ligado, o consumo de cada um e fazer essa correlação e de modo que eu tenha segurança no que eu estou visualizando. né? Isso eu acho também um, uma ferramenta muito legal, muito interessante para os gestores de qualidade das indústrias. Que o que acontece? Tudo que é relacionado à aplicação de aditivos consta nesse, nesse calendário. Tá? Esse é um calendário do, do mês passado de um, de um cliente nosso. Né? E daí, o que, que acontece? É, um evento ali que está em azul, por exemplo, aquele evento em azul, ele ele demonstra que houve uma notificação de alteração de dosagem nesse dia e ele indica a bomba e o set point que, que foi determinado naquele, naquele momento. E se você clica sobre aquele evento, ele vai, e, ele vai te redirecionar direto para aquela notificação e vai citar exatamente a pessoa que fez o horário da, da, da execução da, dessa tarefa. Tá? Então... Tudo que é relacionado à qualidade de aplicação de aditivos, você vai conseguir visualizar nesse calendário. Esse calendário ele é um resumo de tudo que acontece. Ele vai te dar uma notificação de uma falha de bomba, por exemplo. Você vai entrar na notificação da, da, daquela falha e você vai ver todo o histórico da, daquela notificação de falha desde o momento de sua abertura até o fechamento. Tá? Então, você vai conseguir ter um histórico e, e um histórico um início, meio e fim de tudo que acontece relacionado à dosagem dos aditivos providos pela Eurotec né? isso é muito interessante assim como outras informações que não são diretamente ligadas ao sistema mas nós disponibilizamos também os relatórios de, de visita do, dos técnicos da Eurotec os trabalhos de qualidade realizados pelo time da Eurotec é, resultados de análise que são realizadas pela Eurotec Nutrition também são todos, você consegue visualizar tudo aqui nessa plataforma também que é disponibilizado para os usuários do Ouro 4.0 e que é uma grande ferramenta para o time de qualidade da, das indústrias hoje de reciclagem animal. É, aqui é, é muito válido informar que nós utilizamos dos serviços Amazon, né, é para 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 disponibilizar toda essa informação na nuvem, né? E a questão da segurança é algo muito importante nessa arquitetura. E um fato ainda mais relevante é a questão da redundância, tá? O que isso significa? É, nós nós recentemente já implantamos a instalação de um servidor redundante. O que isso significa? Quando um servidor desse cair, sua comunicação já, já vai e também entrar a comunicação na sequência do, de um servidor backup e nós vamos conseguir sempre ter o sistema é, online e você não perder nunca jamais a sua informação. Tá? Essa foi uma, uma nova ferramenta disponibilizada recentemente pelo, pelo time de tecnologia da Eurotec. É, e muito importante esse, esse slide aqui, que nós, o nosso time de tecnologia disponibiliza a, a quem estiver interessado, né, realizar uma API entre o sistema Eurocontro, né, porque o que, que acontece? O sistema Eurocontro ele é uma automação, ok, ele é, mas o, o principal foco dele é o software. Tá? Por que o software? 
Nós temos um, um sistema de informação que, que, tá, que está lá no, no, no servidor AWS da Amazon e nós podemos fazer com uma API. Uma API, o que significa uma API? É um, seria um, um serviço né, que, é, que permite a troca de informação entre dois sistemas. Tá? Então, o sistema da Eurotech, o Eurocontro 4.0, poderia conversar com o ERP do cliente, por exemplo. Ou seja, toda a informação que é gerada pelo sistema da Eurotech poderia ser disponibilizada no ERP. E isso, vocês poderiam trabalhar no ERP né, da maneira que vocês é, convir e seja melhor para vocês. Por exemplo, eu tenho um consumo é, da Eurotech de antioxidante, por exemplo. Eu consigo utilizar isso para ter o um custo real diariamente né, do, dos aditivos, assim como você consegue verificar é, a informação de consumo no nosso sistema, você também consegue verificar no ERP e, e trabalhar da melhor forma que for possível para vocês. Você, nós temos um, um, um grande cliente nosso que utiliza essa informação no, no BI deles, né? E, e eles, inclusive, é, é, um, é um grande parceiro no sentido de sempre estar desenvolvendo conosco, nos, nos ajudando sempre a melhorar e desenvolver essa plataforma cada vez mais. E essa interligação com o BI deles tem ajudado bastante no, neles no sentido de, de conseguir ter uh, o consumo diário do, dos aditivos, ter a correlação de de quanto está sendo aplicado por tonelada e eles vão cada vez mais aumentando o seu controle que antes era todo feito à mão, hoje é todo feito pelo por um sistema online, né? Então, os tempos são muito diferentes. E além de, de, de tudo isso que o sistema já faz, nós temos um, um time que, que, que monitora o, o, todas as notificações que são feitas pelo sistema, ou seja, por exemplo, nós recebemos uma notificação que determinada bomba teve sua velocidade de trabalho alterada para atingir uma dosagem. Nós vamos, o nosso time, com a autorização do cliente, né, sempre em contato com o cliente, pega a autorização, ele faz a, a manutenção remota já do momento e, e, e faz o fechamento daquele evento muitas vezes em um curto intervalo de tempo, ou seja, cada vez mais o, o objetivo é você diminuir o tempo de resposta para qualquer diversidade que venha ocorrer numa planta de produção, ou seja, é, nós não podemos correr o risco de ficar uma dosagem incorreta por, por horas hoje, né? Por hora... Hoje, uma hora passa em muitas, em muitas plantas de, de clientes nossos aqui, né? passa 10, 20, 30 toneladas, é um carregamento de, um, de uma carga que está com risco de, de estar não conforme. Então, é, nós temos que diminuir cada vez mais o nosso tempo de resposta para que, que nossos clientes tenham o melhor resultado e a melhor qualidade de seu produto, seu produto final. Por fim, é, é importante, é imprescindível comentar né, que todas as informações do sistema são criptografadas, né? então toda a informação que, que é disponibilizada pelo sistema, do, seja do cliente ou então um, um dado pessoal, por exemplo, um e-mail, um telefone, é tudo criptografado, ninguém ter, vai ter acesso sem, sem, sem sua credencial. Tá, pessoal? É, vou, vou passar agora a palavra para o Vitor, né, da Patense, um grande, grande parceiro nosso aí nesse projeto e, e de muitos anos também de parceria é, de fornecimento de produto, de história, de amizade. É, por favor, Vitor, conta um pouquinho da Patense, os resultados que, a gente, que nós obtivemos aí com o Euro.4.0 e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos lá, primeiramente, boa tarde a todos aí. É, queria, antes de entrar aí no 
sobre a patência e nos resultados do projeto, agradecer a, a Eurotec e, e a Abra pela oportunidade que eles deram a patência de estar participando de um projeto como esse, que vai bem de encontro à filosofia da, da empresa, que é a busca aí por essa tecnologia, agora essa palavra que está na moda, que é a indústria 4.0. Então, a patência aí é uma empresa que no ano passado completou 50 anos, no setor de rendering, de reciclagem animal, hoje conta com quatro unidades produtivas, em três estados, então duas no estado de Minas Gerais, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, e dessas quatro unidades produtivas, ela se diversificou e hoje está inserida na, nas quatro principais proteínas aí, produzindo bovino, suíno, aves e peixes. Então, dentre essas quatro unidades de produção, a patente tem uma capacidade hoje anual de produzir cerca de 380 mil toneladas de produto. Então, se estabeleceu bem no, no mercado e não só na capacidade, investiu bastante em tecnologia que, que eu acho que é onde que veio muito em conta quando a Abra e a Eurotec nos procurou para estar participando desse projeto. Pode passar, por favor, Tiago. Então, o que foi o objetivo da Patens como uma empresa receptora em estar inserida nesse projeto? O que, que, ela trouxe, o, que o projeto trouxe de benefício para a gente? Principalmente a garantia da rastreabilidade, da, da dosagem dos, dos insumos e conservância do nosso produto. Então, nós somos uma empresa que está há 10 anos exportando, então garantir essa rastreabilidade é, é muito importante e, e nos permite ter uma grande confiabilidade com, com o nosso cliente. Além disso, o projeto nos, nos traz uma oportunidade de controle de custo, como o Thiago explicou aí muito bem, muitas das vezes aquela parametrização da bomba de dosagem ela foge um pouco daquilo que foi determinado, do setup que foi feito antes, e a gente acaba ou dosando de menos, dependendo da velocidade da rosca, ou da quantidade de produto que está sendo dosado, ou dosando demais e tendo aí uma perca de, de produto e, consequentemente, um aumento no nosso custo. E, e por fim, é, o grande benefício é realmente garantir que, que esse conservante foi dosado e que o nosso produto está com aquela especificação determinada e com, e com aquilo que a gente registrou. Pode passar, por favor, Tiago. Então, a partir do momento que a patente começou a utilizar o, o Eurocontrol, nós tivemos aí uma redução de 64% no volume de cargas, é, que apresentaram não conformidades baseado naquilo que o cliente exige, e as plantas de adamantina, tanguá e patos reduziram seu número a zero, as devoluções ou apresentação de não conformidades em relação aos clientes. O projeto é, identificou que apenas... 0,03%, muito pouco, da produção total da empresa é, foi devolvida. Então, basicamente, tudo que a gente produziu, nós conseguimos estar dentro dos padrões exigidos aí pelos clientes. Pode passar. Na verdade, agora... Bom, bom, bom. O Tiago, só, só antes, só para dar uma finalizada, é, mais do que, que essa questão do, do Eurocontro, só baseado nos conservantes, eu acho que é uma grande oportunidade aí para o setor estar tá realmente inserindo as indústrias e as operações dentro dessa questão da, da 4.0. Então, todos aqueles benefícios que foram apresentados aí por você, eu acho que isso tem que ser, a gente tem que trabalhar de uma forma conjunta no setor para tentar aplicar isso não só para, para os insumos, mas também para o 
efetivo o controle da produção. Muito obrigado pela colocação, Vitor. É... Entendo de você, isso nos traz bastante alegria e satisfação, porque é, vocês são, vocês vivenciaram conosco na né, implantação do sistema e, e valorizaram a, o, o projeto desde o princípio. Né? Então, é, saber que ele está sendo valorizado e estamos colhendo os frutos de, desse projeto e resultados isso é muito satisfatório para nós e, e agradeço mais uma vez pela, pela oportunidade concedida e pelas palavras aqui é, e, pela, e, e além disso pela atenção de estar aqui apresentando os resultados a, a melhora que o grupo Patense teve a partir da implementação do sistema agora eu vou Sim. passar a palavra é, obrigado Vitor Agora eu vou passar a palavra para o Diego, do Inaitec. O Inaitec ele é um parceiro fundamental também no processo. Né? Ele foi, o Inaitec é um instituto de tecnologia aqui da nossa da região de, da Grande Florianópolis. E ele veio como ser uma figura externa, uma, uma instituição... É, uma instituição hoje de, de referência aqui na região da Grande Florianópolis que venha a validar de como o processo foi realizado assim como os dados foram obtidos do projeto, né? E, por favor, Diego, conte um pouquinho sobre o Inaitec, um pouquinho da história, para o pessoal saber o que, que o Inaitec representa hoje para a região, não só da Grande Florianópolis, mas para o estado de Santa Catarina, e o papel dele no projeto. Por favor. É, primeiramente, boa tarde a todos. E agradecer tanto a Abra, a Eurotec e a Patência por essa oportunidade de estar falando um pouquinho do Instituto aqui nesse webinar. É, como o Tiago falou, sou o Diego Criglini, hoje sou o diretor executivo do Inaitec, o Inaitec ele é um instituto que acredita que é, promo é possível promover o desenvolvimento econômico das cidades por meio da inovação e empreendedorismo. É, ao longo da nossa trajetória, a gente já atendeu mais de 300 empresas. É, é, isso aí, Thiago. É, a gente foi fundado, lá como mostra esses slides, em 2010 por quatro instituições. É, a própria Prefeitura Municipal, a Unisul, que é uma universidade aqui do sul de Santa Catarina, uma universidade com mais de 50 anos de história também, uma empresa, que é a Pedra Branca, e a Associação Comercial de Palhoça. Nessa época, quando foi fundado, e, e pela característica da região, a gente fica na cidade de Palhoça, vizinha Florianópolis, era, o principal objetivo era promover e atrair empresas que trabalhassem com inovação e desenvolvessem inovação no município de Palhoça. Em 2014, a gente conseguiu se consolidar, rodou aí durante quatro anos um programa de incubação, onde nessa época atendeu em torno de 30 empresas durante esse período. Em 2015, a gente mudou um pouco o foco, expandiu, na verdade, o foco do Instituto, começou a não só ajudar as empresas incubadas, mas também a própria, a própria município, criando uma série de legislações que beneficiassem os empresários que trabalhassem com desenvolvimento de tecnologia e inovação. É, aqui é um pouquinho de dados já, até se quiser passar, pode passar, Tiago, o outro slide fica, fica melhor. É, ao longo dessa trajetória do nosso polo, nessa né, evolução, a gente sai em 2010 mais ou menos com cinco CNPJs dentro desse bairro, que é onde está ali a imagem, né, o Inaitec basicamente... O parque tecnológico ele fica dentro do bairro Pedra Branca e hoje a gente tem mais de 1.300 CNPJs nessa mesma área. Então é um crescimento considerável a nível nacional e até mesmo mundial. Pode passar, Tiago, fazendo favor. Aqui é um pouquinho mais dos nossos dados, o que, que a gente fez aí ao longo, ao longo da história. Como comentei, a gente já tem mais de 1.300 empresas no polo, né, no, no parque, aqui na Pedra Branca. Tem mais de 12 mil pessoas impactadas, mais de 60 eventos realizados. O faturamento do parque já passa de um bi, 
Então, se a gente voltar lá em 2010, isso era muito próximo de zero também. Só tinham basicamente duas empresas que tinham faturavam bastante nesse parque, que, se, que era a própria incorporadora do bairro, que é a Pedra Branca, e a universidade, a Unisul. Então, em 10 anos, a gente conseguiu incorporar um, um bilhão de reais de faturamento para o município. Isso gera emprego, gera consumo, gera desenvolvimento econômico na região. É, a gente atendeu ao longo aí da trajetória também mais de 300 empresas, mais de 50 negócios foram mentorados no nosso programa de incubação e a gente também foi considerado o primeiro laboratório da América Latina no sentido de grande escala. Né? Hoje a gente trabalha numa... É, não sei se todos conhecem o bairro Pedra Branca, mas ele é um bairro todo planejado, que foi, era uma grande fazenda, na verdade, esse bairro, então ele foi construído totalmente do zero. Hoje, toda a parte de segurança, abastecimento de água, é, a gente tem um controle e faz, junto com as startups e empresas de grande porte também, validação e testes em loco. Então, por isso que a gente conseguiu, é, foi considerado aí um, um dos pr um primeiros laboratórios em grande escala da América Latina nesse sentido. né a, As empresas desenvolvem sua tecnologia, dentro das universidades, dentro dos seus laboratórios, e elas conseguem validar isso numa escala real. Hoje, como foi, hoje dentro do bairro, ele é um bairro misto, então a gente tem moradia, lazer, é, educação e, e, e trabalho, né? Moram aproximadamente 13 mil pessoas no bairro e hoje gera em torno de 7 mil empregos, tá? É, pode passar aí, Tiago. Então, agora falar um pouquinho da atuação do, do, do Inaitec nesse belíssimo projeto que foi apresentado agora, né, com resultados excelentes. O nosso intuito nesse trabalho foi justamente validar esses dados, é, assegurando que todos os dados informados realmente eles eram fidedignos, né? não, não teve alteração, não teve, não teve traba, é, manipulação de dados, nada nesse sentido. Então, vindo nesse de antemão, a gente teve três frentes de trabalho, basicamente. Era receber, durante o período amostral, os dados que eram de origem da, da patente, no caso aí os dados de produção e os dados de não, não conformidades, comparar com o período de, de amostral de comparação, que seria de ano passado, né, de janeiro a setembro, e esse ano de janeiro a junho de 2021. Então, esses dados todos foram analisados né, pelo Instituto e, e verificado o, os resultados. Uma outra etapa também é, que a gente validou, não só dados, mas também a usabilidade, seria da própria plataforma Eurocontrol 4.0. Né? Como o Tiago apresentou, toda a plataforma, ela é, ela é um dos grandes benefícios dela, benefícios dela é a rastreabilidade da informação. Então, tudo isso foi validado pelo, pelo Instituto, a gente testava uh, em conjunto e, 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 e foi monitorado durante o período. Os relatórios de calibração também, quando o técnico da própria Eurotec ia até a, a, a unidade produtora, né, é, também era validado, isso tudo era é, linkado automaticamente com a plataforma, isso que é o interessante também, realmente a, a plataforma ela valida 24 horas esses dados. Então, foi um, é, eu vejo como análise nossa, a plataforma é um grande avanço para as indústrias é, do setor e do segmento. Né? É, a própria patente se reforçou ali. A melhoria de produtividade que ela deu para a planta, né? não, não é, fazendo com que as perdas sejam mínimas, né? chegando a ser quase que ínfimo o resultado de, de perda, quase que desconsiderado. Então, a gente conseguiu, durante todo esse processo de análise, validar tanto os relatórios encaminhados, quanto a funcionalidade, funcionalidade do sistema. E, de acordo com o que foi apresentado, né? demonstrou um, um, um super êxito o, o projeto. E, Tiago, pode passar... Então, como eu comentei agora há pouco, né, o Inaitec realmente certifica né, esses dados que foram apresentados, a gente fez esse papel, a gente também certifica a funcionalidade da, da, da plataforma e homologamos aí esses resultados e essa plataforma que 
vem aí para realmente mudar o cenário do, do segmento. Eu, Thiago. Opa, obrigado, Diego, pela, pela explicação e pela disponibilidade né, de estar aqui conosco mais uma vez. Eu vou passar agora... Eu vou passar a palavra para o nosso diretor, o Guilherme, que quer é realizar um fechamento aqui. Eu vou apresentação. Vou tirar aqui da apresentação. Por favor, Guilherme. O pessoal, novamente, muito obrigado a BDI, a Abra, Diego, Victor, Tiago e todos os que colaboraram para tirar do papel este tipo de ideias que nos faz tão bem nas linhas produtivas. É, sinceramente, quando vemos os resultados, nos enche de orgulho, porque muitas vezes pensamos que não, não somos capazes, ou não podemos, ou temos que trazer de fora, e isto é algo desenvolvido por gente muito inteligente, que trabalha muito, que tem uma claridade no pensamento enorme e, e temos que ter orgulho. Por isso, agradecemos novamente haber sido escolhidos para disponibilizar um recurso, só que também temos orgulho que esse recurso foi muito bem aplicado para servir à indústria, que é o, o efeito final que tem que ter tudo isto. E estes não são dados de laboratório, os dados que vocês viram aí são de uma indústria que, logicamente, tem uma tecnologia muito boa, que tem um gerenciamento enorme, que tem 50 anos de experiência, mas que também tem muitos desafios, desde a matéria-prima até os mercados que ela atende. Então, não são dados laboratoriais, são realidades da indústria. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado. Marcelo, Lara, muito obrigado sempre. E lhes deixo um abraço. É, obrigado. Não, não sei se alguém teria alguma dúvida. Eu, eu... Se desejo o nosso contato também, podemos disponibilizar a todos. Eu gostaria Estamos de aqui. falar umas pequenas, poucas palavras e, e, e um, um comentário. Na verdade, Guilherme, a gente não, vocês não têm que agradecer por ter ganho, por ter sido beneficiado, muito pelo contrário, houve um processo de seleção muito concorrido, tivemos, eu não lembro o número, mas era 200, 300 concorrentes para ganhar ou para ser o beneficiado desse, desse projeto da BDI, e... Eu, eu, particularmente, com o Marcel, com o Tiago, com o Vitor, a gente sabe o trabalho que deu e a seriedade que foi para implementar, para enviar o projeto de pesquisa para a BDI, que a gente acabou sendo contemplado graças a, a esse trabalho. Não teve nada que não suor em retorno ao trabalho, foi, foi simplesmente porque a gente trabalhou mesmo. Mas agora o Vitor falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Ele jogou, no, ele jogou uma ideia interessante. Agora, e como sempre, temos que pensar adiante. O Vitor falou assim, ó, não, legal, legal com um aditivo, temos que pensar no resto, temos que pensar no, no restante da cadeia. E aí eu retorno a dúvida para o Vitor. Dentro de todas as atividades que o nosso setor realiza, aonde você imagina que a gente precisaria investir mais? em logística, em uh, processo produtivo mesmo, controle de parâmetros. O que, que você, que está à frente, imagina que seria o, o mais interessante? Ô Lucas, eu venho discutindo isso daí até um pouco o próprio Guilherme, então é uma, é uma necessidade que eu vejo hoje, do, não só do nosso setor, mas das indústrias como um todo, de estar tá se inserindo nesse nesse parâmetro de indústria 4.0. E para o nosso setor em específico, a gente conseguir colocar esses controles de forma online, bem monitorado, principalmente na área da logística, que a gente sabe o sofrimento que é, é o setor de reciclagem animal para coleta, para controle de, 
de caminhão, de carga, de horário, então está tá colocando esse tipo de, de programa ou de software no âmbito de logística, eu acho que nos, nos ajudaria e facilitaria muito o nosso trabalho, não só para para grande produtividade, mas também para, para ganho na qualidade do produto e na confiabilidade daquilo que a gente tem que entregar. Então, esse é um ponto. E, e lógico, eu sendo de dentro da produção, com certeza, tudo que conseguir ser feito dentro da produção, é, eu me referei muito ao Guilherme, porque eu conversei isso bastante com ele, ele tem umas ideias muito interessantes para, para estar nos ajudando nisso daí, é, é, tentar cada vez mais tirar é, a produção da mão do, do homem mas, e, e ter ela de forma mais com inteligência um pouco artificial para a gente ter ganhos de parâmetros e, e padronização nos processos. Então, eu acho que esse assunto de indústria 4.0 nos permite aí avançar aí muito no âmbito industrial. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, respondeu. E se me permite mais uma coisa, a gente tem uma vantagem e uma desvantagem. Né? Uma vantagem é que a gente trabalha business to business, a gente não trabalha com cliente varejo. E aí, ou seja, o nosso universo de, de cliente, frente à empresa que trabalha com, com varejo, é muito menor. Né? A gente não tem a quantidade de, de cliente pequeno que está lá na frente. Né? A gente atende... Eu acho que a grande vantagem da indústria 4.0 é ter esses clientes dentro da nossa linha de produção, entre aspas, acompanhando o que a gente realmente faz, aumentando a parceria junto. Né? É dando esse acesso a eles. Né? Dando esse acesso, ele podendo acompanhar a carga, podendo acompanhar o que aconteceu, tal. a situação, a relação com o cliente tende a ser muito você vai tentar tender a descolar da palavra commodity e você vai ser mais um parceiro do que um entregador de commodity para o seu parceiro, para o seu cliente. Eu acho que esse é, talvez seria o grande objetivo da indústria 4.0, né? Mas, mas eu concordo contigo. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho aí de todos. Pessoal, obrigado. Tem alguma dúvida, algum associado que está participando tem dúvida, quer esclarecer algum ponto da apresentação, de qualquer das apresentações, de, com qualquer da, das pessoas que falaram aqui com vocês um pouco? Oi, eu, eu gostaria. Olá, Omar, tudo bem? Como vai, Michel? Tudo certo. Pois não, Omar? É com o Tiago, a primeira apresentação. Certo. Opa, Omar, pode falar. Olá. É, qual a variável de controle que não ficou claro para mim? Hoje a gente usa esse, o sistema aqui, né? Mas ainda é com a calibração da bomba. Pelo tempo de uso, você tem o um volume. Hoje, é, a variável seria um medidor de vazão que vai controlar um P&D e vai aumentar ou diminuir a vazão em função do que eu necessito no momento? Na verdade, é, você tem a, a você tem o Eurocontrol 1.0, você não tem o 4.0 ainda instalado, ah, né? Sim. É, mas o seu sistema também conta com bastante funções do, do, do 4.0, né? Mas teria, teria que ser incluso alguns equipamentos adicionais, né? Nós teríamos que alterar a automação, é, teria que ser incluso os medidores de vazão para fazer as calibrações de, de maneira remota, né? E também necessitaríamos instalar um novo PLC, necessitaríamos configurar a sua rede de dados, necessitaria ajustar a sua estrutura para que migre para o seu contra 4.0. Tá? Mas vamos dizer que a sua estrutura pelo tipo de estrutura que você já tem, né, que já são as bombas helicoidais, é algo que está meio caminho dado. Seria bem passível e não, não seria um, um processo é, de longo prazo para ser feito, não. Sim, porque nós, assim, primeiro fazer o dever de casa, né? É, instalar o um fluxo contínuo. Por exemplo, você tem dois, três ou quatro moinhos ligados, independente disso, você tem um, um, um equalizador que eu tenho um fluxo contínuo, bem turbulento para a aplicação do produto. A gente consegue com a vazão, né? no meu caso aqui, 9 toneladas horas. Então, essa variável eu não preciso ter 
manipular. Talvez se instalar um, é, instalar um, um, um NIR online, né, que me, poderia melhorar a dosagem do umidificante. Seria interessante. Mas então é isso, então é só para ter essa dúvida. É, você tem um medidor de vazão que vai, que vai aumentar ou diminuir a vazão em função daquele setup inicial. Exemplo, é, há produtos diferentes no processo, no processo. Há produtos que eu preciso exportar, produtos que eu preciso para um cliente que determina um certo volume. Então, eu teria que, de forma remota, é, mudar a vazão de, do, do, dos, dos, dos conservantes. Então, seria essa a proposta. Além de que, a comunicação com os outros sistemas que eu tenho. Por exemplo, gestão de indicadores, que é tudo online. A gestão de, de, de autocontrole, também que nós estamos assim, começando com a gestão também toda informatizada, que né, não vai ter mais papelzinho, como até que enfim a, a, o mapa liberou, né? agora pode ser tudo digitalizado. Então, o, o, o monitor vai sair com, com, com o celular, um QR Code, para dizer que teve naquele setor, e aí vai casar com o seu sistema, dizendo, olha, produzi tantas toneladas de farinha e gastei tanto de produtos. E aí eu trabalho tanto com a rastreabilidade quanto com indicadores. Seria isso aí, né? Aqui é uma coisa bem completa. Sim, e eu vou, eu vou subir o lema, Marcelo, só para completar aquele lema, assim, é brincadeirinha que eu faço, mas... Você liga com a 4.0, né? Você tem um operador e um cachorrinho, né? O operador alimentar o cachorrinho e o cachorrinho deixar ele... deixar o processo. Isso é uma coisa mais ou menos assim. É, não, vamos, vamos, vamos um pouquinho por partes, né? O, eu conheceria a sua estrutura... É que você falou de várias coisas ao mesmo tempo, né? Uma é do sistema de, de é, vamos dizer, de a, a, a adequação da umidade, né? Que, vocês trabalham, que o pessoal trabalha. E, além disso, também tem a questão da, da dosagem em si. O que que, o que, que ocorre? É, você ainda tem um, tem um misturador no final da linha, então... Toda, toda aplicação sua vai ser um, um set point por aquela batelada. Aí você vai determinar o quanto você quer aplicar, ou na, ou na batelada, ou, ou por, por minuto ali, enfim, a gente consegue determinar o que, o que você deseja. Mas, principalmente ali na questão do NIR online que você mencionou, o que, que acontece? Nós pegaríamos a informação do NIR, é, um sinal analógico, né? um sinal 4 a 20, por exemplo, pegaria, ah, eu tenho uma umidade de, de 4%, por exemplo, é, poderia ser ajustado o sistema de modo que nós conseguíssemos a, agregar para uma umidade de 6. Você determinaria o set point e o sistema alteraria isso de maneira constante, de modo que você sempre atingisse aquele set point. E, sim, isso, isso seria possível, sim. Se é um objetivo de, de cada planta, é, é passível de ser feito, sim. Tá? E, e tudo isso, vai ser, toda a informação de consumo, de set point, tudo é disponibilizado pelo sistema da Eurotec e você pode fazer uma integração com qualquer sistema que hoje tenha, que vocês tenham aí na, na Goiás. Por aí você pode ter um, um BI, ou assim qual outro sistema que você mencionou ali de controle, nós podemos disponibilizar por intermédio de uma API. Mas o que, que isso implica, tá, Lomar? Para isso, isso ficar bem claro. O nosso time de tecnologia, ele disponibiliza um serviço que é um pacote de dados que o teu sistema vai ter que pegar esse pacote de dados que é disponibilizado pela Eurotec, interpretar e disponibilizar para vocês. Então, assim, o que, que é o papel nosso da Eurotec? Nós vamos disponibilizar esse pacote de dados para que vocês peguem essa informação e coloquem em qualquer sistema que vocês tenham aí na, na, na planta produtiva de vocês. Compreendido? Não sei se eu expliquei, tirei todas as suas dúvidas. Não, é isso mesmo. Eu só preciso do banco de dados mesmo para integrar com os outros sistemas, com o MBA e os outros sistemas de monitoramento. Né? É, então, a dúvida é só essa mesmo. Qual seria a variável de controle? Para não... Hoje eu ainda tá, estou no 3 ainda, né? Vamos para o 4, que é o próximo upgrade, vamos dizer assim. E são parceiros também. Obrigado, Laomar. Obrigado, Thiago, pela explicação. Alguma outra pessoa tem dúvida para os palestrantes? Querem esclarecer algum ponto das palestras? Tudo certo, pessoal? É, eu penso que ficou claro. 
Quem tiver alguma dúvida, se quiserem esclarecer algum ponto em relação ao Eurocontro 4.0, em relação ao projeto que foi aprovado junto à BDI, que foi premiado, na verdade, né, junto à BDI, com qual, qualquer um dos grupos, qualquer uma das empresas do, do grupo proponente, pode encaminhar um e-mail para a Abra, pode acessar o nosso site, nosso site tem todas as informações sobre o projeto, essas informações estão todas publicadas lá para vocês. Uh, eu queria lembrar que essa, o projeto não terminou, nós acabamos uma primeira, uma primeira etapa, uma primeira fase, que é a fase de execução, de implantação, e nós estamos partindo para a segunda etapa agora, que é uma etapa de monitoramento, onde nós vamos monitorar, aí por uma, uma, mais alguns meses, como uh, essa tecnologia está sendo realmente é, benéfica para a indústria que, tá, que, que está recebendo, tá? A parte da abra de difusão da tecnologia também não vai terminar por aqui. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muita oportunidade para falar sobre o Eurocontro, nos cursos de capacitação da abra, no ATQ, no Abra Export. Vamos ter oportunidade de falar tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Né? Agora, ainda mais o Guilherme lembrou lá no início com a, com a participação da abra na, na presidência e na figura do Lucas Cipriano, na presidência da WRO a gente vai ter muita palestra no exterior e, possivelmente, a gente vai ter oportunidade de falar sobre esse projeto, que é muito importante, principalmente para a transparência do nosso setor, né? Que hoje nós temos aí é, vários clientes internacionais e que uma tecnologia como essa só, só vem para validar e para assegurar a qualidade, para assegurar a rastreabilidade dos nossos produtos. Ah, é isso, pessoal, da, da nossa parte, ok? Ok. Alguns palestrantes têm algum comentário? Querem fazer alguma observação final? Tudo certo? Marcelo? Ah, fica aqui. Quero fazer um convite. Um, mais um convite. Quero convidar a todos vocês para acessar o site da Abra e visitarem a vitrine Abra. Tá? É um local de oportunidades, é um local onde nós estamos trazendo fornecedores de produtos, serviços para, para as indústrias de reciclagem animal. Lá vocês podem encontrar... Uh, diversas empresas que já estão acostumadas a fornecer para a indústria de reciclagem animal, que já tem know-how no nosso segmento e que podem vir a ajudar vocês aí no desenvolvimento diário das atividades. Marcelo Lara, obrigado. Obrigado, Marcelo. Foi muito, muito, muito importante tudo isso. E, e vamos aí com inovações e tecnologia dentro do setor de reciclagem animal. Convido a todos que tiverem interesse, então, de rever esse evento e os demais eventos do Abra na web, que acessem o nosso site, abra.int.br. E aqueles que queiram conhecer mais sobre o setor de reciclagem animal brasileiro e as ações da Abra, que acessem também nossas mídias sociais no YouTube, Instagram e LinkedIn. Até a próxima!